हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द इजी एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड कीवर्ड्स तो पहला कीवर्ड हमारा एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड होता क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द मेन पोजीशन टू द क्रेस्ट और टो इज एम्पलीट्यूड मतलब जब ये वेव ऊपर से होकर जो इसका मैक्सिमम हाइट होता है इसी को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और जब ये वेव नीचे की तरफ से होकर जाता है उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं तो ये जो मैक्सिमम हाइट और ये मेन पोजीशन के बीच में जो हाइट होता है इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं दूसरा कीवर्ड हमारा एयर ड्रम द एयर ड्रम इज अ थिन फ्लैप ऑफ स्किन दैट स्ट्रेचेस लाइक अ ड्रम एंड वाइब्रेट्स व्हेन साउंड हिट्स इट मतलब ये जो एयर ड्रम होता है वो एक पतला सा मसल्स का लेयर होता है जो हमारे कानों में लगा होता है और जब उस पर साउंड टकराता है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है वो वाइब्रेशन जो है हमारे इनर ईयर तक पहुंचता है और उसी से हमको सुनाई देता है तो तीसरा कीवर्ड हमारा फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन कम्प्लीटेड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी It is represented by the symbol V. The unit of frequency is hertz. और इसको एच जेड में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है जो वेव यहाँ से शुरू होकर यहाँ नीचे से होकर यहाँ पर एंड होता है तो उसी को ऑसिलेशन बोला जाता है और ये एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कम्प्लीट कर रहा है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी तो चौथा की वर्ड हमारा हर्ट्स हर्ट्स क्या होता है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स ये हमने पिछले स्लाइड में देख लिया था तो हमारा अगला कीवर्ड है लैरिंग्स द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस इन ह्यूमन इज कॉल्ड लैरिंग्स मतलब लैरिंग्स एक ऑर्गन होता है जो हमारे गले के पास यहाँ पर होता है और यहीं से हमारी जो आवाज होती है वो निकलती है तो इसी ऑर्गन को हम लैरिंग्स बोलते हैं या वॉइस बॉक्स बोलते हैं अगला कीवर्ड है हमारा लाउडनेस लाउडनेस रिफर्स टू हाउ लार्ज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड यानी मेन पोजीशन से लेकर के क्रस्ट तक की मैक्सिमम हाइट जो होती है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं अगर ये एम्पलीट्यूड हमारा ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगा अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी हमारा कम लाउड का होगा मतलब इसमें पहले आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारी एम्पलीट्यूड कम है तो इसमें सॉफ्ट साउंड यानी सुरीली आवाज निकलेगी कम लाउड होगा और यहाँ पर जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे लाउड साउंड होगा इसकी आवाज तेज होगी तो अगला की वर्ड हमारा नॉइस साउंड्स विच आर नॉट प्लेजेंट टू हीयर इज कॉल्ड साउंड मतलब जिन जिस भी आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और वो सुनने में मतलब कि अच्छा नहीं लगता है उसी को हम लोग नॉइस कहते हैं तो अगला कीवर्ड है हमारा ऑसिलेशन ऑसिलेशन इज अ गोइंग बैक एंड फोर्थ रेपिडली बिटवीन टू पोजिशन और स्टेट मतलब ये जो बॉब है हमारा ये दो पोजीशन और स्टेट के बीच में बार बार आगे पीछे का जो मोशन करता है उसी को हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं अगला कीवर्ड हमारा पिच पिच डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट और स्लो साउंड इज मतलब कि पिच ही बताता है कि आवाज तेज है कि धीमी है यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच भी हमारा ज्यादा होगा अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो हमारी पिच भी लो होगी अगला कीवर्ड है हमारा टाइम पीरियड टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर टी द असाइन यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड वन मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं तो अगला कीवर्ड हमारा वाइब्रेशन वाइब्रेशन इज अ बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब कि किसी भी वस्तु का जो आगे पीछे का मोशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन एग्जांपल में आप देख सकते हैं 
तो अगला की वर्ड हमारा वाइस बॉक्स वाइस बॉक्स थोड़ा क्या है लाइटिंग इज ऑल्सो नोन एज वाइस बॉक्स सो द वर्क ऑफ बोथ आर सेम तो हम लोग लेरिंग्स का तो वर्क स्लाइड में देख चुके हैं तो उसी लेरिंग्स को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है वाइस बॉक्स जो कि हाँ गले में प्रेजेंट होता है इस पार्ट में अगला कीवर्ड हमारा विंड पाइप द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया इट इज ए नेरो ट्यूब दैट अलाउज एयर टू पास फ्रॉम द नोज टू द लंग्स यानी इस विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं इट इज अरो ट्यूब दैट अलाउज एयर टू पास फ्रॉम द नोज टू द लंग्स यानी ये एक खोखला टाइप का ट्यूब ट्यूब होता है जो कि हवा को अलाउ करता है कि वो हमारी नाक से होकर के हमारी लंग्स तक जा सके तो हम एक एक कर सभी की उसको पढ़ चुके हैं थोड़ी सी वॉइस की इशू आई होगी लेकिन मैं उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ धन्यवाद